ஹாய் மைடியா குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சானா கார்னர் இன்றைக்கி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூத் ப்ரஷஸ் இருக்குல்ல அதோட ஹேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயத்துக்கு க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு வந்து டூத் ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னென்னா இப்படி தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணாதீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணியை வந்து ஒரு பவுலில் பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கேரட் உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தோளோடு சாப்பிட்ற தான் நல்லது பட் இப்போ நிறைய பூச்சி மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறாங்க அதனால் நம்ம தோளோடு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவோம் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரஷஸில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக தண்ணி வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய்கறி வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக தோளோடைய சாப்பிட்லாம் இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டிப் ஃபைனலாக ஒரு தடவை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைமே டேப் ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்த டிப் என்னென்னா பேர்னர் பேர்னர் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கும் அதில் அதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ரெசல்ஸ் இருக்கிற இந்த மாதிரி ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக சமைக்கும் போது பால் ஏதாவது சிந்திருப்போம் அதெல்லாம் போய் உள்ளே பிளாக் ஆகிருக்கும் அது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ கிச்சனில் க்ளீனிங்க்காக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுக்கோங்க அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி காஃபி ஃபில்டர் ஜூஸ் ஃபில்டர் அதுக்கெல்லாமே இந்த ப்ரஷஸ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் வந்து டீ தூள் அந்த காஃபி பொடி எல்லாம் நிற்காமல் இருக்கும் நிறைய வீட்டில் அது கருப்பு கலராக மாறிடும் க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே சும்மா தண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ணிடுவாங்க இது நான் யூஸ் பண்ணி ஒன் இயர் கிட்டே இருக்குது ஆனால் புதுசு மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த டிப்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு ப்ரஷஸ் இருந்துச்சுன்னா செல்ஃபோன் சார்ஜர் ஹெட்செட் அப்புறம் லேப்டாப் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஹெட்செட்டில் இருக்கிற அந்த மைக்கை பக்கத்தில் மைக்கில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டானது அதை வந்து சின்ன ப்ரிசல்ஸ் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா மைக் வந்து சரியாக சவுண்டு கேட்க சே கேட்காமல் இருந்துச்சுன்னா கூட க்ளீன் பண்ணிட்டு கேட்கும்போது சூப்பராக கேட்கும் அடுத்து இந்த மாதிரி கீபேட்ஸ் கீபேட்ஸில் எல்லாம் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் அதிலலாம் டஸ்ட்லாம் போயிடுச்சுன்னா கீபேட் வந்து ஒர்க் ஆகாம போகும் அதுக்கும் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டப்ஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து அதோட நெக் ஏரியாவில் வந்து இப்படி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வளைஞ்சிரும் வளைஞ்சதுக்கப்புறம் மிக்சியை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகும் மிக்சிக்குள்ளே வந்து நம்ம கை வச்சு இந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ண முடியாது கை வந்து கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஆகும் அதனால் ப்ரஷ்ஷை வந்து இப்படி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி மிக்சி ஹோல்டர்லேயும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மிக்சி ஜாரோட பேக் சைட்லேயும் இந்த ப்ரஷஸ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை சோப் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டு கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் அடுத்தது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இந்த மாதிரி சீப்பு சீப்பை வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சு ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுனிங்கனா கூட போகும் பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தலை வாரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த மாதிரி டூத் ப்ரஷ் வந்து பழைய டூத் ப்ரஷ் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அதில் கொஞ்சம் சோப் சொல்யூஷன் ஆர் ஹேண்ட் வாஷ் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை நல்லா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து புது சீப்பு மாதிரி ஆயிடும் உடனே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி சோ சீப் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இது என்னோடய அடிஷ்னல் டப் அப்போ தான் முடி வந்து பொடுகு வராமல் இருக்கும் ஒருத்தர் சீப்பை ஒருத்தர் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக டேண்ட்ரஃப் வரும் தலையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் முடி நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது வந்து வீட்டில் இருக்க லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அவங்கள பர்சனல் கேர் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க பண்ணிக்கிறது ரொம்ப டைம் இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கவங்க நெயில்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷஸில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்னோடய ஃபேவரட்டான ரிங்கு நான் எப்போவுமே கையில் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பிளாட்டினம் பிளாட்டினமில் வந்து டைமண்ட் ஸ்டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்னோடய ஃபேவரட் சென்டிமெண்ட்டான ரிங்கு இதை வந்து ரெகுலராக நான் போட்டிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அடிக்கடி அழுக்கு சோப்பெல்லாம் போய் நின்றுக்கும் அது அப்படி டல் ம டல் ஆகிடும் பிளாட்டினம்ங்கிற லுக்கே இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சோப் வச்சு நான் வா